Всем привет, с вами Игорь. Сегодня посмотрим, что у меня получилось с моего солнечного контроллера, который я делал. Что там, как он вышел или не вышел. Так, что мы на сегодня имеем? У нас есть вот такой вот солнечный массивчик на крыше. Вот. 14 панелей там, как они включены там у меня есть отдельное видео вот котик тоже сидит греется на солнце вот такое вот солнце у нас есть небо довольно чистое туч вроде бы нигде нет ну, немного такая дымка есть как бы сейчас мы перейдем к контроллеру и посмотрим как он работает. Итак, мы возле контроллера. Что у нас тут показывает вольтметр? Сейчас 237-238 вольт. Вот. Хотел я сделать, как я показывал в прошлом видео, две ступеньки. Ну, три там, по идее, получалось. Потому что первая, она всегда включена. А две включались бы потом. Но потом увидел, что две мало. И подключил еще украл у ветряка два контроллера. Тоже подключил их сюда. Вот. Ну, что я могу сказать по контроллеру. Работает он неудовлетворительно совсем. Вот это вечное клацание. Я не думал, что он так будет работать. Почему он так работает? Ну, сейчас объясню. Там, получается, напряжение выставлено на этих релюшках. Напряжение включения и выключения. Ну, например, первая ступенька у меня всегда включена. Там 500 ватт выделяется. Она всегда включена. Напрямую. Без вот этих вот каких-то реле. Она напрямую к панелям подключена. И всегда она не отключается никогда. Вот. Потом, ну, когда сходит солнце, напряжение растет на ней, вырастает там до определенного выставленного мной напряжения. И отключается вот эта первая ступенька. А так как какой еще мощности нет, чтобы поддерживать, на этой, кстати, ступеньке по, на каждой висит сейчас по 750 ватт мощности. Ну, если при 220 вольтах. Вот, то нет этой мощности достаточной, чтобы поддерживать напряжение, там выставленное у меня, получается, если вот по этому смотреть, то 180, 240, примерно вот в таком диапазоне. О, и она выключается, потому что напряжение проседает там ниже, там выставлен, ну 180 это, я думаю, меньше и не стоит было выставлять. Вот И потом на 5 напряжение растет Оно включается Ну короче включается, выключается, включается, выключается вот. И это происходит так довольно долго Пока или солнце поднимется Или мощности добавятся каким-то там Или тучи пройдут Или что там еще вот. И оно вечно вот это вот клацает Клацает примерно ну, сейчас оно небо чистое, и можно было бы еще нагрузки подключить, потому что напряжение это не оптимальное. Там 226 должно быть. И оно вот так вот клацает. Главное, что не только первая ступенька клацает, клацают и все остальные. Только как-то по очереди, какая, какое реле успеет там, увидеть напряжение, большее включение там. Выставлено. Такое и включится. То второе, то третье, то четвертое. Потом как-то в обратной последовательности. С первого по четвертую. Потом с четвертое по первое. Потом даже бывает все разом они клацают и выключаются. И включают. Ну, короче, такая работа мне совсем не нравится. Вот. И думаю, что эти... Ну, я говорю так вот примерно, ну... Там у нее время срабатывания этих реле где-то полсекунды. Вот. И вот с такими вот интервалами оно клацает туда-сюда, туда-сюда. Вот. Я думаю, что так они долго не проработают. 
заклацаются они у меня до смерти, можно так сказать. Вот. Но я надеюсь, мне Саша сделает контроллер нормальный, с шим регуляцией, плавной, там, чтобы поддерживалось вот именно какое напряжение. Там должно быть на панели 32 вольты. Это точка максимальной мощности. Если умножить на 7, то есть 7 панелей в одной ветке, у меня две ветки, то получается 226 вольт максимальная точка максимальной мощности. Если я правильно это понимаю, что надо так вот умножить. Потому что как оно вот сейчас я вот думал что на одной панели будет напряжение расти и падать пропорционально всей сборке вот. пропорционально и это можно будет посчитать там предвидеть как-то логически но оно получается совсем не так такое впечатление что вот эта вот панель одна который вот эти реле снимают напряжение контролирующее напряжение с одной панели я опустил она вроде как живет своей жизнью то есть там у нее напряжение такое впечатление что даже ну как-то зависит от этого общего но что-то очень слабо ну например если у меня здесь показывает общее напряжение 7 панелей 100 вольт то на одной панели почему-то 6 вольт два раза тут два раза а там вообще сколько там раз 10 получается вот. Потом оно здесь растет до 200 вольт, там показывает что-то 33 сразу. То есть тут два раза выросло, а там почти в 10 раз выросло. Ну вот как-то так. Дальше вот здесь показывает, если оптимальное напряжение 226 вольт, вот здесь вот 226 вольт должно быть, ну сейчас больше, то там должно быть, ну так логически посчитать, 32 вольты на одной панели. Но там не 32, там почему-то 35. Почему-то 35 вольт. Ну, короче, я не понимаю, как оно так получается, как оно работает. Короче, с одной панели не получается снимать напряжение. Может, надо было снять с двух панелей, то есть взять одну с одной ветки и одну с другой. Вот. И включить их там параллельно или последовательно для ну для съема вот этого контролирующего но может тогда было бы точнее не знаю а может был было бы то же самое если кто-то знает то можете написать там как бы оно было ну короче не годится такой контроллер вот очень широкий диапазон ну в принципе он работает да работает но как долго вот это клацание будет продолжаться тем более, что там, ну, с утра, вот это вот в основном бывает с утра, когда набирают панели мощность. Вот, это может он и полчаса клацать, и час даже, когда они все включатся. Вот, выключаются вроде более-менее адекватно они. Так, то один выключится, второй, вот, тут вроде бы, а вот включается, но ну, это вообще дурдом какой-то. Вот, вот такой вот. У меня контроллер получился. Ну, как временный, сгодится. Мне сделает, думаю, Саша мне ее сделает, этот контроллер, недолго. Тогда уже покажу его нормальный. А этот такой, ну, как временный, я думаю, проканает пока что. Да, теперь покажу еще и свои твердотельные реле. Так, тут у меня не в ящике. Как бы тут свет сделать. Вот они светятся. О, телефоном подсвечу. Вот, поставил. Вот они все тоже сейчас 4 включенные. Светятся индикаторы. Видно, что они включенные. Вот, ну, сейчас через них, конечно, ну не 750 получится. Ну, 750, если было 220. А сейчас там 230. Даже 240 бывает, то, наверное, большая мощность пропускается. Но я не знаю, как там ее посчитать. О, кто знает, я вроде считал, но у меня вышла какая-то неправильная цифра. Там 
получалось у меня там 250 вольт. Если киловаттные, например, спираль, то при 220 киловаттная, то при 250 у меня получилось, по моим подсчетам, она выдает 1400 ватт. Не знаю, правильно это, неправильно. Вот, если неправильно, то напишите, как правильно посчитать мощность при завышенном напряжении. Э -э вот, так, вот эти вот релюшки, да, твердотельные. Как они греются? Ну, сейчас я их попробую пощупать. Я, в принципе, их и раньше щупал. Ну, если вот здесь вот палец вот поставить между ними, вот, к железному листу, то ну, еле-еле тепленький. Так только ощущается, что они работают. Ну, не знаю, вот если здесь вот снизу чуть-чуть, ну, чуть-чуть прохладнее металл, чем... Вот здесь вот, где между самими реле твердотельными. Ну, еле-еле. Корпус тоже у них чуть-чуть-чуть тепленький. Ну, градусов 30 так. 35-то, наверное, 35 даже и нет. Ну, короче, реле мне понравились твердотельные. Работают они нормально. Клацанье от этих вот контроллеров, я думаю на них негативно не влияет, они же полупроводниковые, там не должно ничего поломаться, там нечему клацать, в принципе. Я думаю, частота срабатывания у них довольно высокая, поэтому для них это не страшно. Вот за эти я, конечно, переживаю. Вот, и по нагреву тоже, как оказалось, даже если бы этого листа не было, они бы работали свободно, я же говорю, тут ну, нагрева практически нет на вот этих вот 750 ватт, 800, даже киловатт. Можно свободно через них радиатор, без радиатора включать, я думаю, так. Вот. Ну, точнее, какая мощность у меня здесь выделяется сейчас. Ну, сейчас вот даже вот поднялось 240, 241 вольта. Получается, если посчитать, первая ступенька 500 ватт, плюс 750, 750, ну, 4, это 3, 3 киловатта, 3,5 киловатта сейчас у меня выделяется. Но это если бы здесь было 220. Вот. А так как у меня 240, то я не знаю, сколько здесь выделяется. Ну, наверняка больше. Потому что тут, где я стою, уже прям жарко. Вот, ну, вот такие вот я пока что использую спиральки. Вот, фокусируйся. Вот, напряжение 220, полтора киловатта. Для бытовых электроплит и обогревателей. Они там стоят копейки, я их давно еще брал. Это по 10 штук такой упаковки. Вот, и я так понимаю, если включить вот такие две спирали последовательно, то по полтора киловатта последовательно, то на них будет выделяться 750 ватт. То есть, ну там в два раза растет сопротивление, соответственно, в два раза падает мощность. Если параллельно, то было бы 3 киловатта. 2 по полтора, параллельно 3 киловатта, так 750. Если я что-то в расчетах неправильно посчитал, может тут не 750 ватт, то и меня поправьте, кто знает, как оно получится. Ну, По-моему, правильно посчитал. Вот. Ну, вот как-то так оно работает. Не знаю, что тут еще показывать. Короче, будем ждать нормального контроллера. Этот пускай поработает. Все равно деваться некуда. Как есть, так есть пока что. Ладненько. Ну, это видео такое, как, как не надо делать. Вот. Ну, что такой контроллер не годится. Может кто-то тоже будет думать, что оно будет так работать. Но оно так плохо очень работает. Может кому-то мои ошибки окажутся полезными, так сказать. Мой опыт. Негативный опыт тоже опыт. Теперь я знаю, как не надо делать. 
Хотя с ветряком, между прочим, вот эти контроллеры очень неплохо работают. Вот эти контроллеры заряда-разряда. Там просадка напряжения как бы небольшая такая. Ну, когда ветряк раскручивается, там, конечно, включается нагрузка. Напряжение немного проседает, но немного. То есть оно не выключается в том диапазоне, что я выставляю. И оно более-менее адекватно они работают. С ветряком, да. А вот с панелями это капец какой-то. Не годится. Вот. Ну, ладненько. Пишите в комментариях, что вы про это думаете. Все. Может, как мне тут оптимизировать. Ну, что тут оптимизировать? Тут надо ждать контроллер-то и все. Ладненько. Всем пока.